En el tema de hoy, el tema número 7 de estructuras. Today's teaching number 7. Es un tema supremamente importante para lo que Dios quiere hacer contigo y con esta generación. Yo la he llamado, diga conmigo. I have called it, say with me. Estructura de una fe férrea. Structure of an iron like faith. Diga conmigo, una fe férrea. Say with me, iron faith. Romanos 1:17 dice así. Romans 1:17, you can read the English version on the okay. screen. Pueden seguir allí. Dice porque en el Evangelio, ¿cuántos aquí son parte del Evangelio? ¿Cuántos han creído en el Evangelio? Ok. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga pues, la justicia en Cristo Jesús se revela a través del concepto de lo que es la fe. Righteousness is revealed through the concept of faith. Y el objetivo de esa fe es producir más fe. And the objective of that faith is producing more faith. De tal forma que entendemos lo que dice la otra parte del versículo. In such a way that we understand the second part of the verse. Dice, mas el justo por la fe vivirá. It says the righteous shall live by faith. El que es justificado en la justicia de Dios en Cristo. Those that are uh, justified by God's justice. No puede tener otra forma para sustentar la vida que no sea la fe. Cannot sustain their life in another way that is not by faith. Algunos están usando la fe para adquirir los recursos que no les haga depender de la fe. Some are using faith to acquire the resources so they don't have decir, to depend on faith. Van a la iglesia para obtener los secretos de cómo prosperar. They go to church so they know how to be prosperous. Y quieren prosperar para no depender de la fe. And they want to be prosperous so they don't depend on faith anymore. Pero una vida cristiana sana siempre dependerá de la fe de Dios. But a, a good living, a, a good Christian life will always depend on God. El día que tú estás dependiendo de lo que tú tienes o eres, significa que tu vida cristiana comenzó a caer. Tu fe Está faltando. The day in which you depend on your own things to live, that day, uh, that will show that you are, your Christian life is going downhill. Es por eso que esta generación que Dios quiere levantar necesita estar estructurada en fe. That's why this new generation needs to be structured in faith. Nunca vas a llegar a un momento en que digas, ya estoy tranquilo, puedo estar confiado, no tengo problemas. You will never come to the moment to say, I, I can live. Peaceful. I don't have problems anymore. Esta generación que Dios está levantando va a ser enseñada a vivir bajo presión. This generation that God is raising is learning to live under pressure. Y la solución a la presión será una fe maravillosa en que Dios está con ellos y los va a sacar adelante. And the solution to that pressure is to know that God is with them and they're going to help them. That's called faith. La fe es la base no solo del evangelio. Faith is the base not just of the gospel. Sino de la revelación de Dios para el hombre. But also of the revelation of God for men. A Dios no se puede conocer fuera de la fe. God cannot be known outside faith. Una persona puede ir a un seminario, estudiar 10 años teología y no conoce a Dios. Someone could go to seminar and, te and learn for 10 years about theology and not know God. Conocerá la teología y los conceptos de Dios, pero no a Dios. They could know theology and the concepts about God, but they will not meet or know God. A una persona la pueden bañar en aceite en una iglesia para que conozca a Dios y saldrá a cambiar de ropa, pero no conocerá a Dios. Someone can be bathed in oil so they can meet God and they will have to go and change their clothes but they will never know God a Dios solo se le conoce por fe. God can only be known by faith el asunto es el siguiente. this is how it works Dios es espíritu. God is a spirit y él espera ser conocido por el hombre que es carne. and he is expected to be known by man who is flesh o sea, un Dios que es espíritu, a, un ser que es carne. a God that is spirit reveal himself to someone that is flesh the first option for a man to understand God is to convert God in flesh so they can see it in their human perspective a eso Dios lo llama idolatría. and that is called idolatry ¿Qué es la idolatría? what is idolatry es querer convertir al Dios que es espíritu en materia. it's to want to convert the God that is spirit in matter in flesh and that's how God describes it in Isaiah 46 5 to 9 ok puede seguir una pantalla Follow the English version. ¿A quién me asemejáis? Eso en el estilo de nosotros sería ¿A quién me le parecí? In our own style, this is like, who do I look alike? 
¿A quién me asemejáis y me igualáis? Y me comparáis para que seamos semejantes. ¡Wow! Está bravo Dios. Sacan oro de la bolsa. Pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un Dios de ello. Se postran y lo adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. Y no se mueve de su sitio. Le gritan, tampoco le responde. Ni los libra de la tribulación. Acordaos de esto. Y tener vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí wow así diga con el dedito diga ay 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 see with me ay 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 se enojó el Señor ahí God is mad here ese texto es más o menos así this verse is like this Dios lo mira y le dice yo a quien me le parecí quien vio parecido a mí usted en la tierra a ver a quien me le parecí God looks, at, God looks at them and said who do I look like on this earth to you y dice, ustedes toman el oro y la plata y lo mezclan y hacen un Dios para ustedes. God says, you take gold and you mix it and you put up a statue and that's God for you. Un Dios que no los carga a ustedes, sino que ustedes lo tienen que cargar para ponerlo en un lugar. A God that doesn't carry you, but you have to carry it so you could be placed in somewhere. Ese Dios ni siquiera les responde ni les ayuda y ustedes siguen detrás de una cosa inerte. That God doesn't even answer to you and you continue to walk After them. Le gritan, le hacen ritos, le hacen de todo y no hacen nada por ustedes. You cry for it and it does nothing for you. Y ahora ustedes quieren que yo sea como uno de ellos? No, dice Dios. Yo soy Dios y soy espíritu y no hay nadie igual a mí. And God says, "Do you want me to be like one of them?" No, don't be mistaken. I am God and I can be, I, I will be like no one. Esta es like solo me. una de las tantas muestras que Dios da de que el hombre no puede convertir a Dios en forma de materia. This is only one of many ways in which God has told us that God cannot be converted in flesh. Dios no permite que se le dé forma física. God does not allow us to make him in a, in a physical way. Así que tenemos un Dios que es espíritu con un hombre que es materia. So we have a God that is spirit with a man that's flesh. Y Dios dice, a mí no me vuelvan materia porque tienen problemas conmigo. And God says, don't try to make me flesh because you have problems with ¿Cuál me. ¿Cuál es la única solución para relacionarse el Dios espíritu con el hombre materia? What is the only way that the God spirit can relate to the man like flesh? Dios dice, la única forma que yo acepto es que el hombre que es materia se vuelva espíritu. The only way God accepts that is that the man that is flesh becomes spirit. Porque el hombre natural, material, no no percibe las cosas que son del espíritu de Dios para él son una locura. Because the worldly man cannot detect the things that are from the spirit. No se trata de que ustedes me hagan con su materia, se trata de que yo los haga con mi espíritu. It's not about you make me like flesh, it's about me making you a, like a spirit, like the spirit. Y allí se activa la fe como el mecanismo para entrar a conocer a un Dios invisible para la materia. And that's where faith comes to be the mechanism to convert a God that is invisible to flesh. La fe no solo nos permite traer al mundo natural todo lo que existe en el mundo espiritual. Faith does not only allow us to bring everything that is in the spiritual world into our world. Sino que la fe es el único mecanismo para relacionarse con Dios. But faith is also the only mechanism to have a relationship with God. Sin el peligro de caer en la idolatría. Without falling into idolatry. Cada que pierdes la fe estás idolatrando a Dios. Every time you're losing your faith, you're idolatering God. Cada que pierdes el concepto de fe eres un idólatra, si sea un idólatra evangélico. Every time you lose the concept of faith, you're becoming an idolater. Algunos lo idolatran por un muñeco. Some do idolatry with a, a figure, a statue. Pero otros lo idolatran por un versículo bíblico. But some others do it with a verse. Y que creen que con la llave del versículo ya tienen la clave y no necesitan al Dios Espíritu. And they think that because they have the biblical uh, verse, they don't need the faith. Esa letra sin fe te mata porque no tiene espíritu. That letters on the Bible without faith kills you because it doesn't have a spirit. Yo he llamado el tema de hoy una fe férrea. I have called today's teaching an iron-like faith. La frase fe férrea es redundante. This Iron faith uh, phrase is redundant. No solo en su cacofonía, es decir, en su sonido, sino en su etimología. No solo en cómo suena, sino en el significado de la palabra. Not only in how it sounds like, but in the meaning of the word. Okay. ¿Por qué digo que en la parte etimológica, es decir, en la en la construcción de la palabra? Why do I say that in the roots of that uh, word, it's it, it's redundant? 
Porque hablar de fe y hablar de algo ferreo es hablar de lo mismo, es hablar de hierro. Because to speak about faith and to speak about iron is about it, both things are iron like. El hierro está representado en la tabla periódica de los elementos con la letra F E, el hierro. F -E. Iron is represented in the chemical um, table as F E, which is the abbreviation of iron. De ahí que lo que consideramos fe es algo que es de hierro, algo férreo. Therefore, when we talk about faith, it's implicit that it's something strong, something that is made of iron. Pero con los conceptos religiosos hay gente que tiene fe que no es de hierro, sino de plástico o de cartón. But with all these religious concepts, some of that faith is not made of iron, it's made of plastic. Hay gente con una fe para unos milagrotes. There's people with faith with, for huge miracles. Y a los tres días están tirados en el piso sin cómo salir del, del problema en el que están. But three days later they're on the floor without a, being able to come out of the problem they're in. La generación que estamos levantando debe ser estructurada en una fe de hierro. The generation we're structuring must have a faith made of iron. Una fe fuerte. A faith that's strong. Sólida. Solid. Resistente. It's resistant. Solo así seremos estructurados. Only like this we will be structured. Sin el peligro de que el mundo y el diablo nos derribe. Without the danger that the world or the devil will put us down. Dígale que está a su lado, necesitamos una fe de hierro. Tell the person beside you, we need a faith of iron. Okay. La pregunta elemental es qué es la fe. The elemental question is what is faith? Todos conocemos el texto de Hebreos 11:1. We all know the verse of Hebrews um, 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos conocemos ese versículo. We all know that verse. Okay. Pero yendo exactamente a la definición según la Biblia. But if we go to the meaning according to the Bible. Lo que traduce como fe, que no voy a entrar a hablar ahora de griego. What's translated in fa faith? Tiene que ver con unas palabras específicas. Has to do with Two or certain words. Lo que traduce fe en la Biblia traduce también verdad. Diga conmigo verdad. Faith also translates truth in the Bible. Confianza. Trust. Lealtad. Loyalty. Fidelidad. And fidelity. Estas cuatro palabras son las que traducen fe en la Biblia. These four words translate the word faith in the repito, Bible. Verdad. Truth. Confianza. Trust. Lealtad. Loyalty. Y fidelidad. And faithfulness. Con un ingrediente que las envuelve. And that's there's an ingredient that goes around them. La ausencia de evidencias. The absence of evidence. Escuchen. Verdad. Truth. Confianza. Trust. Lealtad. Loyalty. Fidelidad. Faithfulness. Sin necesidad de una evidencia que agencie estas cuatro virtudes. Without an evidence that shows something about these four virtues. Pastor, explíqueme esa bien que no la entiendo. Ya voy. Pastor, please explain this right because we can understand it. La fe es aceptar la verdad. Faith is to accept the truth. Aunque no tengas evidencias absolutas de ella. Even though we have no evidence whatsoever of it. La fe es confiar en Dios. Faith is to trust God. Aunque no tengas evidencia que él tiene el control de tu situación. Even if you have no evidence that he has control over your situation. La fe es lealtad a Dios y sus principios cuando no hay evidencia de los resultados favorables que te puede dar. Faith is remain loyal to God and his principles even if there's no evidence of the results that will come out of it. La fe es mantener una fidelidad a prueba de toda evidencia contraria. Faith is to remain faithful despite any contrary evidence. Dedito así. Your finger, no diga nada, no le diga, apúntelo aquí a la 100. Don't go anywhere, just come here to diga, your forehead. Entre, que entre, and say, que let's entre. get in that concept. El ejercicio de la fe permite que la fe sea incrementada. The exercise of faith allows faith to be increased. Una fe que se mantiene, se incrementa a favor de Dios. A faith that's maintained, it's increased. La fe se puede ejercitar. God, uh, faith can be exercised. ¿Cómo se ejercita la fe? How do you exercise faith? La fe se ejercita cuando pasamos de la carencia de evidencia a la confianza absoluta de lo que Dios va a hacer. Faith is exercised when you pass from zero evidence to the absolute trust. El nivel más alto del desarrollo de la fe es cuando tú logras creer lo que ha sido evidenciado que no es posible. The highest level of faith will come when you cuando estás seguro de lo que no es posible. When you are certain of what's not possible. 
Es por eso que no puedes estar pidiéndole a Dios señales en medio de la fe, porque eso hará que tu fe disminuya. That's why you cannot ask for signs while you are increasing your faith because that will not let your faith be increased. Es como un círculo que tú tienes que mantenerte en él. It's like a circle that you have to be maintained. No hay evidencias. There's no evidence. Muchas veces las evidencias son contrarias. And sometimes the evidence are oppos opposite. La clave es seguir creyendo. The idea is to continue trusting and waiting. Ahora tengo un concepto que golpea a algunos religiosos y yo suelo golpearlo mucho. I have a concept that may not be a, that many will dislike and that's part la, of my job. La fe no es un sentimiento ni se mide por la emoción. Faith is not a feeling and is not measured by emotions. La fe viene por, por el oír la palabra. Faith comes by hearing the word. Pero a veces pensamos que emocionar a la gente es generarle fe. But sometimes we think that make the pe people be emotional about it is make them have la faith. La fe no es una autosugestión de que yo creo que me va a pasar o que lo tengo. Faith is not about believing that's going to happen and you have it. La fe es una decisión total de la persona. Faith is a complete and absolute decision of the person. Que le envuelve todo su ser y lo compromete por completo en lo que Dios le está planteando. That goes around them and make them firm in what they believe. La fe no está en tus sentimientos, habita en lo más profundo de tu ser. Faith is not in your feelings, it lives in the the you deeper inner you. Y una vez que está dentro de tu ser, and one once is in you tiene como objetivo manifestarse en la parte externa de tu vida has the objective of being manifested on the outside of your life usualmente nosotros queremos al revés sometimes what we want is the opposite queremos que la fe se manifieste afuera para que me llene adentro we want the faith to be manifested outside so I can be filled in the inside pero no es así but that's not how it works la fe más que creer en algo que no vemos faith more than believing in something we don't see es creer en alguien que conocemos. Es to believe in someone that we know. En alguien poderoso que expresa su voluntad y no me da ninguna demostración de que la va a cumplir. En someone so, so powerful that shows me his will but he gives me no demonstration that he's going to fulfill it. Lo que hace la fe es creer en ese alguien que es Dios. What faith does is to believe in that someone who's God. En la voluntad que él revela que es ayudarme. In his will that is good. En su carácter que es inmutable, es decir, él nunca va a cambiar. In his character that is unchangeable. Es creer en su amor que me va a respaldar en toda circunstancia. It's to believe in his love that will be with me in any circumstance. La fe por lo tanto nos debe llevar a actuar conforme a lo que creemos. Faith therefore should help us act according to what we believe. A lo que creemos no en los conceptos sino en quién creemos. Not about the concepts but about who we believe in. La fe más que producir un milagro. Faith more than producing a miracle. Produce un cambio radical en tu ser interior. Produces a radical change in your inner being. Que te hace estar seguro que alguien más grande y bondadoso que tú tiene el control de tu vida. That makes you be certain that someone greater and more Señor. giving than you has control over your life. La fe no es para vivirla en el culto del domingo. Faith is not to live it in Sunday uh, service. Es para vivirla en todas las áreas de tu vida cotidiana. Is to live it in every area of your everyday life. El justo por la fe vivirá. The righteous, righteous by faith will live. No dice por la fe se congregará. It doesn't say that by faith will come to por church. Por la fe diezmará. Or by faith will come and por give their tithes. Por la fe adorará. Or by faith will adore vivirá him. Vivirá por fe. He lives by faith. Pastor, ¿qué significa eso? Pastor, what does that mean? Amo mi esposa por fe. I love my wife by faith. Crio mis hijos por fe. I raise my kids by Tengo faith. Tengo la provisión de mi casa por fe. I have my uh, my the provision for my home. Voy a un lugar por fe. I go to work by faith. Pienso en ser el mejor empleado por fe. I think about being the best employee Siento by faith. Siento un dolor en mi cuerpo y por fe creo que no me va a acabar. I have a pain in my body and I believe by faith is not going to be the end. La fe no es un aditivo para el culto evangélico, es la base para la vida de un cristiano. Faith is not an addition to the Sunday service, is the is the base of a, a Christian life. Generalmente los creyentes piensan que la fe es igual a creer. Generally believers believe that faith is the same as belief. O escuchamos frases como hay que tener fe. We hear phrases like you have to have faith. Where is your faith? 
Porque pensamos que la fe es creer. Because we think that faith is belief. Esa es una definición muy simplista y sencilla de la Iglesia evangélica. That is a very simplistic and and simple definition of faith. Piensen que todo el que cree tiene fe y eso es, eso no es verdad. You think that everyone that believes have faith and that's not the Usted truth. Usted puede creer sin un ápice de fe. You can believe without a little single particle of faith. Ahora. Now. Para poder tener fe necesitas creer. To be able to have faith you need to believe. Pastor, ¿cómo así que la fe y que no es creer? Pastor, what's this about faith and belief? Deje que le conteste la Biblia. Santiago 2:9. Let the Bible answer you. James 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y le añaden algo más y tiemblan. O sea que una persona puede creer y no tener fe. So it means that someone can believe and have no faith. Los demonios creen y tiemblan ante la palabra. Because the demons believe and shudder when they hear the word. La mayoría de evangélicos creen y no tiemblan para nada, pasan por encima de ella. Most of the Christian people believe and they don't even shudder. They just walk past it. Por alguien decía, por eso es más fácil echar fuera un demonio que echar fuera a la mujer. That's why it's easier to kick out a demon than to kick out your wife. Porque los demonios tiemblan mientras que la mujer me hace temblar. Because the demons te dito, te dito shatter, así, así. but they, my wife will make me eat shatter. No basta con creer. It's not enough to believe. De la misma forma, mucha parte del mundo cristiano. In the same way, uh, uh, most of Christian people. Ven la fe y en las obras una contradicción. See faith and the works and they see a contradiction. Pero la fe y las obras no se contradicen, son complementarios. But faith and works don't contradict themselves, they're complementary. Algunos dicen, no, es que yo tengo fe, entonces no tengo que obrar, la gracia me da la salvación. Some say, I have faith, I don't have to do anything, grace will give me salvation. Otros dicen, no, 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 si yo no voy a la iglesia el domingo, me mandan al infierno, viene el Señor y me deja, él cree que es por obras. Some say, no, if I don't go to church on Sunday, I'm going to go to hell, so they act by works. Los dos conceptos no son contrarios, son complementarios, lo repito. The two concepts are not contrary, they're complementary. El peligro entre la fe y las obras es quitar uno de ellos, te quedarás sin bases. The danger between faith and the works is to take one away, you will be without a base. Toma la fe y quítale las obras y no te sirve para nada, sino para irte al infierno pensando que eres bueno. Take your faith without works and it will only be good for you to go to hell thinking that you're good. Toma las obras y quita la fe y serás un religioso que te irás al infierno con manto y todo. Take your works without faith and you will go to hell as well being religious with, a, with dress and everything. Hay otra clave también entre fe y las obras y es la, posi la posición de cada uno de estos conceptos en tu vida cristiana. There is another key about this faith and works and is the position that it should have in your Christian life. Una pregunta, ¿lo está aburriendo mucho o qué? One question, am I, am I boring you today? ¿Ustedes quieren más acción o okay? qué? So do you want more, more action? No, 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 diga que está a su lado, es que nos están estructurando. Tell the person beside you, I'm being structured. Salen de aquí a la iglesia temblando, aleluya, aleluya, aleluya. Y allá abajito ya dejan de ser cristianos. No you want to go out of here chattering and trembling, but down the road you will stop being a Christian. Hay un momento del toque del Espíritu para tu vida, pero tú necesitas ser estructurado para que sea firme. You need a moment with the Holy Spirit, a touch of the Holy Spirit, but you also need to be structured. Les decía que hay que ponerlos en el orden adecuado. We need to put faith and works in the right order. La fe sirve para traer lo imposible. Faith is good to bring in reality what's impossible. Pero no sirve para excusar tu desobediencia. But it's not good for excusing no, no. your disobedience. Repítalo despacio. Okay. La fe sirve para traer lo imposible. Faith It's good to bring what's impossible. Pero no para excusar tu desobediencia. But not to excuse your disobedience. Tampoco sirve It's para decir que no cumplo las obligaciones espirituales o humanas. Faith cannot give us excuse so we don't fulfill our responsibilities, spiritual or human responsibilities. ¿Por qué no cumples con las obligaciones en casa que no pagas la renta? Why don't you pay your rent? Estoy llorando. I am praying. La fe no es para escudarse, viejo. Diga que está a su lado. Madure, viejo. Faith is not to, as, to serve it as excuse. Tell the person beside you, it's time to mature. Pero así mismo las obras. 
but the same way works Deben ser una confirmación de la fe que tú tienes. Should be a confirmation of the faith you have. La fe viene a nosotros para hacernos hijos de Dios. Faith comes to us to make us sons and children of God. Y las obras son una confirmación de que eso en verdad se ocurrió. And the works are a confirmation that that truly happened. Nos cansamos de ver iglesias llenas de gente que lloraba haciendo la oración de fe y sus vidas seguían siendo el mismo desastre de siempre. We're tired of seeing churches filled with people that do their prayer of faith, but their lives continue to be as disorganized as always. Necesitamos obedecer tras la fe y eso es lo que nos da obras. We need to obey through faith and that's what gives you works. Santiago 2:17 dice. James 2:17. Así también la fe si no tiene obras está en la, en la versión que tengo yo dice está completamente muerta en mi versión dice it is completely dead oiga una persona que dice tener fe y no obra en, 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 en ¿cómo se dice? acorde a esa fe tiene muerta su fe someone that says to have faith and doesn't act according to that faith o sea, has their faith dead o sea que la clave no es tener fe So the clue here is not to have faith. Si no tener la viva. It's to have it alive. Que te sirva para lo que tú tienes que enfrentar hoy. That is good for that which you have to face today. Y eso lo confirmas en las obras. And that is confirmed in the works. Necesitamos ser una generación que tiene la fe enfocada en direcciones específicas y claras. We need to have a generation that has their faith focused in very specific things. Primero necesitamos una fe que conozca los conceptos bíblicos y los crea. First we need a faith that believes the biblical concepts and, and believes in them. Es una fe que entra por el intelecto, es decir, yo veo, escucho lo que dicen de Dios y decido creerlo y me afianzo en eso que conozco. It's a faith that works this way. I hear that which comes through my knowledge and I decide to believe in it. Esta primera fe opera desde el intelecto, pero no se deja manejar por él. This first faith works through your intellect but doesn't let it take control of it. Por ejemplo, tú ahora estás sentado, estás recibiendo en tu cabeza una palabra que debe producir una fe, una confirmación en ti. For example, you're here sitting down receiving a word that should bring to you a confirmation. Pero hay otra fe que necesitamos desarrollar también. But there is another faith we need to develop. Es la fe que se enfoca en la naturaleza y el carácter de Dios. And is the faith that focuses on God's nature and his character. Tú necesitas saber quién es Dios y cómo es Dios y eso te dará una fe sólida. You need to know who is God and how God works and that will give you a strong faith. Con el concepto en tu cabeza Sabes lo que Dios ha dicho y determinado. With the concept in your head, you know what God has said and has determined. Pero conocerlo a él te da seguridad de su alianza contigo y cómo nunca te abandonará. But to know him will give you the certainty of his alliance with you and how he will never leave you alone. Si no unimos estas dos fe, perderemos a nuestros hijos. If we don't put together these two faith, we will lose our children. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, pastor? Usted necesita una fe enseñada para sus hijos. You need to have a faith that is teachable for your kids. Así se lo dijo Dios al pueblo hebreo con la ley. That's what God told the Hebrews by, with the law. Puertas, Put it on the en doors. Los dinteles, in the windows. En cada lugar. Y espe in, especifica por qué. In every home. Dice, and he says para why. Que sus hijos lo vean. So your children see it. Si tus hijos no conocen la Biblia, no tendrán bases sólidas en su mente para fortalecer su fe. If your children don't know the Bible, they don't have a strong and solid basis to maintain their faith. Aparecerá cualquier filosofía barata y ellos pensarán que esa es la verdad porque primero no les alimentaron de un concepto de fe claro de lo que dice Dios. Any cheap philosophy will come and will not be able to and will overthrow the word because they don't have a strong foundation of faith. Por eso que a los hijos hay que traerlos a la iglesia. That's why we have to bring our children to church. Y a los niños tráigalos por la buena o por la mala, pero tráigalos. And the little ones bring them in good terms or in bad terms but bring them to church no, pero es que el niño no, quiere. no but the little one doesn't want to come Vaya, to church eso a la profesora de la escuela, a ver qué le dice. go and tell that same thing to your teacher in school and, and ask para nosotros es más importante que el niño aprenda dos más dos a que aprenda a conocer a Dios y su palabra because for us it's more important that they learn to, to uh, multiply than to learn the word of God Así que los niños deben venir a conocer la Biblia so the kids have to come and know the Bible pero el segundo ingrediente 
But the second ingredient es una fe de quién es Dios. Is a faith about who is God. ¿Cómo conocerán tus hijos quién es Dios? How do you, your children know about who is God? Tú eres la humanización de Dios para tus hijos. You are who make God be human like to your children. Ellos verán a Dios como te ven a ti. They will see God how they see you. Si tú no tienes una fe para sujetarte a un Dios maravilloso que conoces, no pidas que tus hijos lo conozcan porque no lo verán en ti. If you don't have the faith to be subject to God, don't expect your kids to be uh, to trust God because they have never seen it in you. Tú puedes encontrar modelos alternos como el pastor de la iglesia. Mi hijo, mire al pastor, así es que tiene que ser usted. You can have models, alternatives like son, that's how you have to be like the pastor of the church. Pero el modelo que los liga a su destino profético es el de casa. But the model that will lead them into their prophetic destiny comes from home. Es más, un buen modelo pastoral con un mal modelo de padre acaba con un hijo. A good pastor with a bad model of a father will finish your kid. Un mal modelo pastoral con un buen modelo en casa asegura la estabilidad de sus hijos. And a bad pastor with a good model of God at home will make their faith strong. Veamos cinco conceptos elementales de la fe para let's, estructurarla. Let's look about five structures, five ingredients. Yeah. Conceptos. Oh, special or basic concepts okay. about faith. El primero. Estamos viendo que, como son cinco, así con los deditos. El primero. First. Escucha este primer concepto. Ningún ser humano puede crear fe. No human being can create faith. Ningún ser humano puede crear fe. No human being can create faith. La fe no es algo que lo produce un hombre. Faith is not something produced by men. La fe es algo que lo produce Dios. Faith is produced by God. Hebreos 12, 2 dice. Hebrews 12, Síganos ahí 2. en la pantalla. Puestos los ojos en Jesús. Y mire cómo lo describe. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el, opor, el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Quien origina la fe Y la lleva a su desarrollo Hasta lograr el objetivo Se llama Jesús The author of faith And the one that perfections it To, is, to the last is God is ¿Quieres Jesus. tener fe? ¿Cuántos quieren tener fe? How many of you want to have faith? Mira a Jesús Look at Jesus Mira su vida Look at his life Mira su vida en la tierra Look at his life on Lee earth los evangelios Read the, the gospel. Mira cómo actuó con los Look at how God acted. Jesus Mira cómo acted with the demonios. sea. How he cast out Mira demons. Cómo impartió la palabra. How he preached Míralo the word. En la cruz. Look at him on the cross. Míralo entregando su vida. Look at him giving his life. Míralo resucitado. Look at him resurrected. Mira los resultados de su resurrección. Look at the, the results Cuando of the resurrection. Cuando tú miras a Jesús, la fe viene a tu corazón. When you look at Jesus, faith comes into Él your heart. Él es el que origina la fe. He's the author of faith. La fe no es porque tú eres de una iglesia o de otra iglesia. You receive faith not because you come from a church la or another church. La fe es por conocer al autor de la fe que se llama Jesús de Nazaret. Faith comes by knowing the author of faith. His name is Jesus Christ. Y ahí le voy a dar otro golpe duro. And I'm going to give you another kick. Esa es la razón por la que muchos católicos tienen más fe que muchos evangélicos. That's the reason why many Catholics have more faith than many of us Christians. Porque conocen más de Jesús o al menos lo que más importa de él. Los evangélicos conocemos las doctrinas y no lo conocemos al carpintero. Christian people know the doctrines, but we don't know the carpenter. Catholic people know Jesus better than us. Y lo he dicho y se lo repito en las campañas evangelísticas de América Latina. And I have said it many times in those huge Huge campaigns in los Latin grandes America. milagros los reciben los católicos. The greater miracles I received by Catholic people. Y los evangélicos se vuelven para su casa enfermos. And the Christians go home sick. Diciendo, aleluya, gloria a Dios. Era la voluntad del Señor que yo siga así. El Señor me va a ayudar. Saying, oh, it, got, it was God will that I'm still sick. God is going to help me. Mientras que glory el católico no sabe nada de Jesús. But the Catholic people don't know anything about Solo it. conoce el pesebre, la Virgen María y no sabe más de cuentos. They only know about the Virgin Mary and, and the nativity scene and nothing else. Y aparece alguien y le dice, "Ya vea, Jesús, el que murió en la cruz, el que usted adora los lo 24 de diciembre, lo puede sanar hoy." Y el tipo cree. But someone comes and says that that you adore on the 24th of December, he wants to heal you and he believes. Y dice, "Ah, el del pesebre también me puede sanar." Y lo cree por esa fe sanado. And by that faith he's healed. Diga, ningún hombre puede producir fe. 
say no man can produce faith Solo Jesús. only Jesus Ahora ese mismo que la origina es el que la lleva a su productividad. now the author is the one that makes it productive how many are waiting by faith to something to happen that hasn't happened yet se han sentido débiles esperando how many of you have felt weak waiting ¿Qué hay que hacer? what should we do el autor de la fe es el mismo que la consuma the author of faith is the one that's going to finish it en tu complete de debilidad, vuelve a mirar a Jesús. in your moment of weakness come back vuelve to Jesus a la Biblia. come back to the Bible vuelve a verlo como vivió en la tierra. come back and look at him how he lived on earth vuelve a leer a Pablo respecto a los resultados de la obra de Cristo. go and read it Paul about the results of the work of Jesus y tu fe recobrará fuerza. and then your faith will become strong again es el primer concepto. that's the first concept segundo. second Diga conmigo, segundo. say with me second, second one. Okay. Diga conmigo, la fe no es ver. faith is not seeing es creer. it's believing Confiar. trusting Esperar. and waiting la fe necesita estos tres ingredientes. Faith needs these three ingredients. El creer que dijimos que no es absoluto, con creer solamente no, no significa que tenga fe. Believing is not doesn't mean that you have faith, but it's one of the ingredients. Believing. Pero la fe se origina en el creer. But faith is originated in believing. A ese creer debes ponerle otro ingrediente, confianza en Dios. To that you have to put another ingredient, trust God. Y después el tercero, esperar. And the third ingredient is to Llega wait. Que está a su lado, esperar. Tell the person, person beside you to wait. Hebreos 11:1 dice, pues la fe. Hebrews 11:1. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe se espera. Faith is waited. Y la fe se quiere ver en la convicción de Dios. And faith is, is seeing in God's conviction. Generalmente pedimos ver para que la fe no se extinga. Generally we ask God that he allows us to see so our faith doesn't uh, end. Conocemos el famoso pasaje del bíblico del vellón a ver si se mojaba o no se mojaba recuerdan eso we know that the verse uh, about the, um, the fire that will get wet or will not get wet y basado en eso muchos cristianos dicen le voy a poner una muestra al Señor para que me confirme and based on that many Christian people say I'm going to uh, ask God for a sign es lícito pero es enemigo de la fe it is licit but it's the enemy it's the enemy of faith es decir tú puedes ponerle al Señor una muestra it is you can ask God for a sign Pero esa es una a la fe que crece. but by doing so you're renouncing to the faith because what's good or what's important about faith is to believe without seeing nothing or what's more powerful seeing something when, when you what you see is completely opposite contrary no to what you hope for ver para poder que tu fe esté. Don't expect to see something so your faith comes. A mirar lo que Dios te ha dicho porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. You need to start looking at that by faith because that's what God does. Aquello que tú ves no requiere fe, solo requiere dinamismo y acción para tomarlo. That which you are hoping for does not require faith. It only requires dynamism and take it. Debes aprender a esperar y esperar no es bueno. You need to learn to wait and waiting is not good. Porque la espera nos carcome por dentro. Because waiting uh, kills you in the inside. En la espera el diablo nos bombardea lo que llama el apóstol Pablo dardos de fuego. While we wait the evil senses fire um shots fire. Dígale que está a su lado, espera. Tell the person beside you wait. Dígale, espera en Dios. Say wait in God. Dígale aunque no veas, espera en Dios. Tell the person beside you until even if you don't see just believe in God. Tercer concepto. Third concept. La fe obra por el amor. Faith works by love. No hay una fe de Dios donde no hay amor. There is no faith where there is no love. Es decir, yo no puedo usar la fe para mis caprichos humanos. It's to say, I'm, I cannot use faith by my own desires. Yo no puedo pretender que la fe me dé lo que no me ha, lo que no he podido obtener con mi arrojo humano. I cannot pretend the faith will give me what I have not been able to achieve with my uh, human strength. La fe examina nuestro corazón y nos llena de amor por aquello que esperamos. Faith examines our heart and fills us with love for that we hope for. Yo no puedo tener fe para hacer el mal. I cannot have faith to do bad, to do no, wrong. No puedo tener fe para hacerlo convencionalmente humano. 
I cannot have faith to do what's just human like. La fe opera sobre aquello que yo amo. Faith works over that which I love. Miren lo que dice Galatas 5, 6. Look at what Gal Galatians 5, 6 says. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. En este pasaje está enfocándose estrictamente a los conceptos de la religión. This passage is talking about the concepts of religion. Circuncidado o no circuncidado. You're circumcised or you're not circumcised. Eres de Dios o no eres de Dios. Are you from God or not from God? Cumple la religión o no cumple la religión. Are you uh, being uh, completing religion or you're not following Aparece the law? Aparece Dios y te dice, mira, religión queda por fuera del cuento de la fe. God comes and says, religion is outside this concept of faith. La fe no opera sobre evangélicos o no evangélicos. Faith does not work over Christians or non-Christians. La fe opera sobre gente que ama. Faith works through people that love. Hay mujeres que aman profundamente a Dios. There are women that love God deeply. Y no son de una iglesia determinada. And they're not from a church. Y tienen fe que Dios les puede ayudar para salvar un hijo. And they have the faith that God will save their children. La fe que no tiene un evangélico que ora todos los días en la iglesia. The faith that a Christian person that prays every day at the church doesn't have, and that love. Y voy a dar una cosa explosiva que yo sé que le va a chocar a mucha gente. And I'm going to say something explosive, and I know many people will not like. Pero diga que estás hablando de eso de trata. But tell the person beside you this is what's that about. Esa mujer católica. Se levanta todas las mañanas por amor. The Catholic woman wake up every morning by love. A rezar con una camándula. To pray with a, a crucifix. Eso es incorrecto. That's not right. Eso no es parte de la circuncisión espiritual. That's not part of the circum spiritual circumcision. Pero sabes que mira Jesús. But you know what Jesus looks. Una fe cargada de amor por un hijo que esa mujer quiere salvar. He looks at a faith that is carrying love for a son that she wants to save. Al otro lado en la casa enseguida hay un evangélico que también se levanta a orar todos los días con el pastor Rubén. In the next room there is another Christian person that wakes up every morning at 6 a.m. to pray with Pastor Rubén. Pero este otro está cargado de orgullo y de rabia humana. But this one is carrying anger and pride. Padre, como dijo el pastor Rubén, acábalo, destruyelos a todos. Father, like the pastor Rubén says, destroy them all, Lord. ¿Sabes qué mira Dios? You know what God sees? La fe que opera por el amor. The faith that works through love. Y la viejita católica con su camándula haciendo lo que es incorrecto tiene la actitud correcta en el corazón. But the old lady has the right attitude in the heart. No es que Dios esté aprobando lo incorrecto que hace la viejita católica, no. It's not that God is approving what she's doing wrong. No, that's not it. Es que la fe de esa mujer tuvo un ingrediente, el amor. Is that her faith had an ingredient and y it was ese love. Amor movido por esa fe es capaz de quitar cualquier obstáculo. And that love moved by faith is capable of taking any obstacle. Cuando un ser humano tiene fe, está entrando al mundo del espíritu y Dios es espíritu. When a human being has faith, he's entering into the world of the spirit and God is spirit. Y cuando esa persona le suma esa fe, el amor le está sumando la esencia de Dios. And when that person adds to that faith, love is adding the essence of tiene God. Tiene los dos ingredientes. He has the two ingredients. Cree en el Dios que es espíritu. He believes in the God that's a spirit. Aunque no conozca la religión de Dios. He doesn't know the religion of that God. Como Dios ama. And he's loving like God loves. Esa fe no la va a nadie. That faith will not be stopped. Esa fe va a fruto de that faith is going to produce fruits of glory. Ahora, más que a Jesús? Now, how much more someone that knows Jesus? That's why the, the devil wants the church to stop loving and having faith. No Because we become inoperative. Pero si tú te llenas de una fe y férrea, But if you have a solid iron like y te cargas faith. del amor de Dios en tu vida eres imparable and you carried God's love in your life you are unstoppable hay, hay cualquier tipo de problema en tu vida pero ninguno será imposible de librar you will have so many problems in your life but none of them will be incapable of solving necesitas la fe sumada al amor y serás invencible you need faith adding love and you will be invincible ahora si tienes fe Now, if you have faith sin amor, without love, eres un religioso. you're a religious person. Si tienes amor sin fe, if you have love without eres faith, un materialista tonto, insulso. you are a materialistic person that is Necesitas dumb. Las dos. You need to have both. Diga conmigo la fe. Say with me faith y el amor. and love. Okay. Cuarto. Fourth characteristic. La verdadera fe. The 
true faith no está fundamentada en la palabra de hombre alguno is not grounded in the word of a man sino en la palabra de Dios but in the word of God no es porque un hombre te diga que tú vas a tener fe it's not because a man tells you you're going to have faith es por lo que estás oyendo que venga de la boca de Dios que se origina la fe en ti it's because of what you're hearing that's coming from God's mouth and what that produces in you y ahí hay un engaño poderoso en los predicadores and there's something deceiving in the preachers pensamos que tener conv convicción no convicción no capacidad de convencer de tener convencimiento sobre la audiencia les genera fe is because we think that because we're convincing with the audience that generates them faith les puedes generar positivismo you can generate them uh, positivism los puedes ilusionar you can uh, make them dream les puedes generar un cambio de actitud you can make them change their attitude pero no fe but you cannot generate faith la fe faith. se origina faith is cuando originated cuando un predicador when a preacher va a la presencia de Dios goes to God's presence y pone en su boca and puts in his mouth las palabras del Dios del cielo the words of the God of the heavens y cuando esa palabra sale es la voz de Dios and a través when, de un hombre when that word comes out is the voice of God to the people esa palabra produce fe that word produces faith no por el canal que fue usado sino por la boca que estaba llena de una palabra de Dios. No because of the channel that was used, but because that mouth was full of God of God's Romanos word. Romanos 17. Romans 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren fe? How many of you want faith? Escuche la palabra de Dios. Hear God's word. Y yo les digo, vuelvan a la Biblia. And I tell you, go back to the Bible. Escuchen a los predicadores, sí. It's important to listen to the preachers. Importante, no por sus conceptos, sino por la palabra. Ay. But a preacher is important not because of the concepts, but because of the word. Si tira palabra, te está dando a tu fe. If he gives a word, he's giving food to your si faith. Tira concepto, le está dando a tu If he's giving concepts away, he's giving food to your brain, to your mind. Pero fe. But you need faith. Y la fe viene por la And the faith comes through the word. Ahora, a la now let's go back to Vuelve the Bible. Go back to listen. Deja que Dios te sirva el menú directamente desde el cielo, que no pase por el adobo de los hombres. Let God to serve you the menu directly from heaven that does, doesn't go through the the um, marinating that men put into it. Ve a la Biblia. Go back to the Bible. Léela. Read it. Es simple, Dios te va a hablar. It's simple, God is going to talk to no you. No necesitas saber teología ni conceptos. You don't need theology or concepts. Los que necesitamos saber teología y conceptos somos los que tenemos la obligación de enseñarla. Those that need uh, to know theology and those religious concepts are the ones that we are teaching. Y los conceptos no es para enseñárselos a ustedes, sino para nosotros entenderla. And the concepts are not to teach you about it, it's for us to understand them. Y poder ponérselas fáciles a ustedes, que la puedan entender fácilmente. Be able to make you understand them easily. Y voy con el último punto el último ingrediente sólido de la fe and I'm going with the last ingredient of an iron like escuche faith escuche esto escuche esto listen to this Dios no se mueve por las necesidades del hombre God is not moved by people's or by men's needs Dios se mueve por la fe God is moved by faith no a veces le duele ver gente sufriendo y Dios ni se inmuta sometimes you're hurting by being people by seeing people that are hurting and God does not do anything and you ask yourself why God does not do anything in that case Dios es poderosamente compasivo. God is powerfully com com compassionate compasivo. Dios se, se compadece de la gente. he's com compassionate to, se compadece to de la people's gente que sufre. pain people suffering Pero establece medios y formas para solucionar los problemas de la gente. But he establishes ways to solve the problems that people have. Existen formas que Dios ya determinó para solucionar el dolor de la raza humana. There are forms that God determined so the human race can solve their problems. Si Dios anduviese por toda la tierra tratando de encontrar a los que sufren para ayudarlos, en vano hubiera muerto Cristo. If God is going through the earth looking for the people that suffer so that he can help them, in vain Jesus Christ died. Por el contrario, la Biblia dice que Satanás es el que anda por la tierra. 
The Bible says that Satan in the country ¿De dónde is vienes? Le preguntó Dios a Satanás. God asked uh, Satan, where are you coming from? De rodear la tierra. And he says, I've been, I, I've been walking through the air. Anda buscando a alguien para dañar. I've been looking for someone to kill or to hurt. Mientras que Dios hurt. dio a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Well, God gave the life of Jesus Christ so everyone that believes will not perish but will have everlasting life. Y ahí que tú y yo como iglesia tenemos la responsabilidad de salir a contar esta verdad. And that's why you and I have the responsibility to go out and teach that 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 concept. Or El evangelio cambia no es solo para jóvenes, es para creyentes. The gospel changes is not only for you, it's for believers. How many of you are believers? Un canal por donde Dios ayude a necesitados? How many of you want to be a channel where God can help those in need? Pastor, hagamos algo por los niños de África. Pastor, let's do something for the kids in Africa. Hagamos primero algo por los borrachines de Jane y Finch. Let's do something for those that are drunk in Jane and Finch. Nosotros queremos ser luz para África. ¿Por qué no somos luz para los que están allí en Jane y Finch o en Jane y Wilson? We want to be light for Africa, but why don't we are light for the people that are here on Jane and Finch? Ponte la camiseta y vamos para la calle a predicar y a salvar almas. Put your shirt on and let's go to the streets to preach and save souls. Yo sé que cuando estamos en necesidad tomamos una actitud para tratar de convencer a Dios. I know that when we're in special need we take this attitude to try to convince God. Y la religión es especialista en enseñar las formas. And religion is a specialist in teaching these forms. Miren esta carita, miren esta carita. Look at that face. Dios te bendiga, varón. God bless you, sir. Generando compasión. Generating compassion. Esperando que Dios diga pobrecita esta pobre cosita. ¿Cómo lo levanto? Hoping that God feels bad about him and says, how am I going to help him? ¿Sabe qué es lo que Dios mira? You know what God looks at you? Lo mira y el ángel le dice, ¿lo va a ayudar? He looks at you and he says, are you going to, uh, the, uh, the pobrecito. angel says, are you going to help him? Y Poor Dios guy. Dice, pobrecito porque no tiene fe. And God says, Poor guy because he, he has no faith. Al no tener fe no está el conducto para que yo le manifieste and el poder sobre él. Poor guy, because by not having faith, I have no channel in Hebreos, which I can manifest my power Hebreos to him. 6 dice, Hebrews 11:6 says, es imposible agradar a Dios. "Without faith, it's impossible to Porque please God." Que el que se acerca a él. Because we, it's needed that those Crea that come close to him believe that he exists. Que él es de los que le and that he rewards those that seek him. Si estás en el momento más difícil de tu vida, busca a Dios. If you are in the most difficult moment of your life, seek for God. Porque generalmente esa cara de angustia es para tratar de que los hombres se apiaden. Because generally that anguish like face is so looking for people to feel bad about them. Para obtener el favor de Dios necesita fe. To obtain God's favor, you need faith. Para obtener el favor de los hombres basta con una actitud de mendicidad. To obtain, un de los to obtain uh, men's favor it's enough to have the attitude of, of being in anguish and you will have people's si or men's favor problema, orar. if you are in a problem Vuelve start praying los de la go back to the resources that come from Vete the Bible a la go to God's presence Allá llora. Allá en la presencia llora. Oh, in, in God's presence cry if you Sufre. need to suffer in Dile his presence que no puedes. tell him a you can't do it anymore to him ¿Sabes qué va a hacer él? you know what he's going to no do creas que te va a decir, Pobrecito, mi muchacho. don't think he's going to say poor guy Voy a or hacerte girl algo para sacarte del problema. I'm going to try to help you to get you out of that no, problem Dios no, va a hacer eso contigo no God is not going to do that with you en la intimidad. In, in, in intimacy va a hacer que salga fe de tu interior. he's going to Make faith come out of your Vas a empezar a creer que Dios puede hacer lo que tú pensaste que no se podía. And you're going to start thinking that God is going to be able to do what you thought it was impossible. Y saldrás de la oración con el mismo problema pero creyendo que Dios está contigo. And you will come out of that prayer with the same problem but believing God is going to do something. Tendrás una fe sólida para esperar y aguantar. You will have a solid faith to hope, to wait and to su to sustain. No aguantar a que el problema te acabe sino aguantar a que Dios se manifieste. Not to wait until the problem is solved but to wait until God manifests no pienses que tu necesidad va a ser mover a Dios don't think that your need is going to make a God Dios move lo mueve la fe de los hombres. God is moved by the faith of men noten que Jesús muchas veces uh, you can see that Jesus many times habló de la fe que tuvo gente que no era del pueblo hebreo spoke about faith of people that were not even Hebrews de cierto os digo que ni en, ni en Israel he encontrado tanta fe 
Certainly I tell you that not even in Israel I found so much faith. ¿Cuántos quieren que Dios trabaje a favor de sus vidas y sus generaciones? How many of you want God to work in your favor and your generations? Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. Si no tiene fe no lo logras. If you have no faith don't do it. Haga así. Do this. Ingredientes internos de la fe. Ingredients, internal Interno, ingredients. Internos. Uno. Internal. One. Propósito. Purpose. Es decir, si tiene fe para algo, piensa cuál es el propósito de lo que está buscando. Es to say, if you have faith about something, think about the purpose of that where you're looking for. Si está alineado con Dios, puede generar fe. Si if no está alineado con Dios, no. If it's aligned with God's will, will produce faith. If not, it will not produce anything. Dos. Actitud. Two. Aptitude. Toda persona de fe tiene que tener una actitud correcta por la cual está buscando lo que busca de parte de Dios. A person with faith has to have the right aptitude so it, it, he knows that what he's looking for is aligned with God's will. Algunos, como decía ahora, quieren obtener por la fe lo que no pudieron obtener con su propia fuerza humana. Some want to obtain by faith what they couldn't do with their own strength. Y no hablo de obtener cosas buenas, estoy hablando de obtener lo que no pudiste obtener en tu propia fuerza para beneficio propio. I'm talking about what you could not obtain in your own strength for your own benefit. Dios mira la actitud de tu corazón. God looks at your the Tercero, attitude of your heart. La fe requiere obediencia. Third, faith needs obedience, requires una, obedience. Una fe que te mantiene sentado sin operar no es una fe, es una excusa. A faith that makes you sitting down without anything is not faith, it's excuse. Si Dios te da algo para hacer, párate y hazlo en obediencia, obedece. Si no obedece, no va a operar. If faith is giving you to do something, do it in obedience. If you are not obedient, it's not going to work. Cuatro, la fe requiere decisión. Fourth, faith requires decision. A veces vas a poner la vara y el mar se va a abrir. Sometimes you're going to see you're going to put the stick and the, the sea is going to open wide otras veces tendrás que meterte hasta el Jordán y cuando vayas con el agua hasta arriba se va a abrir some other times you're going to have to go into the river and, and when you see the water in your knees then it's going to open otras veces Dios te va a dar una barca para que llegues al otro lado Él hará algo diferente some other times He's going to give you a boat so you reach the other side He will do something different every time pero tienes que decidirte a hacer algo but you have to be decisive and decide yourself to Quinto. do something fifth Toda fe requiere enfrentamiento. Every faith requires confrontation. La fe se va a enfrentar contra enemigos. Faith is gonna confront enemies. El principal de ellos no es Satanás, and es the, tu razón. And the first of them is your reason, not Satan. Pero la fe tiene que tener confrontación directa contra otras contra otras oposiciones. But faith is gonna have a direct confrontation against other forces. Sexto, la fe requiere perseverancia. Six, faith requires perseverance. No es orar, orar hasta que aguante, es orar hasta que venga el milagro. It's not to pray until I, I last, it's, it's to pray until the miracle comes. Vendrán días donde tú no quieres, persevera aunque no quieras. There will be days where you will not want to persevere even if you don't want to. Y lo séptimo, la fe debe tener implícita la adoración. And faith, it has to have within itself worship. La adoración es una forma de expresarle a Dios que confiamos en que Él tiene el control. Worship is a way of giving, telling God that we trust in His control. Necesitamos levantar una generación con una fe férrea. We need to raise a generation with an iron-like faith. Gente estructurada. People that are structured. Gente que no sea movida por una predicación del YouTube. People that are not moved by a preaching in YouTube. Gente que no la mueva un predicador que vino a la esquina. People that will not be moved by a preacher that came from the corner. Gente que no la mueva una mala noticia. People that is not moved by a bad by bad news. Gente sólida que sabe en quién ha creído. People that are solid and know who Job they have believed in. Decir, and that like Job, he, they could say, Yo sé que mi vive. I know that my Redeemer lives. Del polvo me va a and even from the dust, I will be picked Eso significa, up. Si me muera, me levanta y me that means even if I'm dead, He will que, resurrect me. Que fe más What a most powerful faith is this. Esa, esa fe para How many of you want to have Colócate that structure faith? Please stand up. Y voy a hacer una declaración contigo, quiero que la creas. And we're going to do a declaration. La asimiles en tu interior. To believe it. La hagas parte de tu vida. And make it part of your life. Son siete estructuras para tu fe. This is our, these are seven structures for your faith. Quitemos todos los conceptos de predicación. 
Let's take away all this concepts of preaching. Al estilo mío para que me lo entienda. To my own style so you understand it. Estas siete vainas que nadie se las haga dudar jamás. These seven things have no don't allow anyone to doubt it. Nunca dudes de estos siete principios que son para ti. Never doubt of these seven principles because no those are for you. Veas. No matter what you see. No importa lo que sientas. No matter what you feel. No importa lo que los hombres te digan. No matter what men que tell you. Que nada te haga dudar de estos siete principios. No one makes you doubt about the seven principles. Y tu fe estará sólida. And your faith will be strong. El primero. First. Escúchame, hijo. Solo escucha. Just listen. No, dí, dígalo conmigo, me. Dígalo. Or say it with me. Te lo va a interiorizar diciéndole. Dígalo. He sido escogido por Dios. I have been chosen by God. Con un propósito de gloria en la tierra. With a purpose of glory on earth. Mi fe me lleva a mi destino profético. My faith takes me to my de prophetic destiny. Believe it. Bring it inside of Diga, you. Diga, me escogieron. Say, I have been chosen with a purpose. En la tierra. On earth. Voy a pasar por la tierra. I am going through life. Hasta no hacer lo que Dios me diga. Until I do what God tells me Tengo to do. Tengo la fe para ello. ¿Cuántos tienen la fe para que? I have the faith for that. Segundo, diga conmigo. Second. Soy salvo en Cristo Jesús. I am saved in Jesus Christ. Tengo vida eterna. I have eternal life. Y un lugar en la casa de mi padre. And I have a place in my father's house. Mi fe me asegura la salvación. My faith assures my salvation. Diga conmigo, soy salvo. Say with me, I am saved. Soy salvo. I am saved. Pastor, se pierde la salvación o no se pierde? Para el no creyente se le pierde porque nunca la tuvo. If, can we lose salvation? Yes or no? For Para el que está en Cristo Jesús está en el hueco de su mano. Nadie lo va a arrebatar de ahí. For those that are in Jesus Christ, no one will take him away from him. Pastor, o sea que yo puedo pecar y soy salvo. Pastor, so can I sin and be saved? Si usted quiere pecar es que usted no es salvo. No se engañe. If you want to sin, then you have never been saved. Los que amamos a Jesús, aunque tenemos instintos de pecado, no queremos hacerlo y luchamos para no hacerlo y no lo hacemos. Those that know God, even though we have instincts and temptations to sin, we don't do it because we love Him and we know Him. Pero no deje que la religión lo saque. No, que es que yo, usted pierde la salvación si se peina para este lado. But don't let religious religion take you out that if you will lose salvation if you Gente comb your estructura. hair to the side. Gente sin estructura. People have no structure. Tercero. Third, Diga conmigo, say with me. Soy una nueva criatura. I am a new creature. Mis cosas viejas pasaron. My old things have passed. Todo fue hecho nuevo. And everything has made Mi new. Mi fe me da una nueva vida. My faith gives me a new life. Escucha, hijo. Toma tu pasado. Listen, my son. Take your past and kick it hard. Tu pasado no te sirve para nada bueno. Your past is good for nothing. Te repito, solo para dos cosas sirve el pasado. I repeat this and only for two good things. Uno para two recordar things. las misericordias de Dios. I good to, to remember the past. One dos, to remember God's mercies and y two. Dos, las cosas que nunca voy a volver a hacer. The things I will never do again. De resto deseche el pasado. Everything else just Diga kick conmigo, your soy past. Nuevo. Say with me, I'm a new creature. Soy nuevo. I'm new. Es una fe. That's faith. Fourth. Como hijo de Dios. As a child of God. Hey, hey, ¿Qué pasó? La congregación de los muditos. Okay? Diga, diga. Como hijo de Dios. As a child of God. Tengo autoridad para pelear contra toda enfermedad. I have the authority to fight against disease. Contra el pecado. Against sin. Contra la pobreza. Against poverty. Contra toda angustia y dificultad. And all anguish and difficulties. Mi fe me lleva a lo imposible. My faith takes me to the impossible. Nunca se te olvide que tienes autoridad de Dios. Never forget you have God's authority. No estás exento de momentos difíciles. You're not exempt from difficult moments. Pero no dejes de pelear. But don't stop the fight. Ten la fe de que Dios te dará el milagro. Have the faith that God will give you the miracle. No importa lo que veas. Does it matter what you see? Pastor, y si me muero esperando. Father, if, and if a pastor, and if I die te waiting. como un héroe en el cielo. You will be received as a hero in heaven. Porque en el cielo los héroes no son los que hacen cosas grandes, sino los que creen en cosas grandes. Because in heaven the heroes are not the ones that make big things, are those the ones that believe in big things. Y te tengo una noticia más brava todavía. And I have a, a very important news for you. En Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. In Hebrews 11 talks about the heroes of faith. ¿Sabes qué dice? And you know what he says? Que ellos murieron sin ver lo que esperaban. It says that they died without seeing what they hoped for. And 
All their names are listed. Si me muero esperando, me muero en gloria. If I die and I'm waiting still, I die in glory. Allá me explicarán por qué tuve que vivir toda una vida esperando lo que nunca llegaba. They Allá will me explain me one day why I lived all one life without receiving what I was hoping for. Yo te digo que esa es la excepción. La gloria la verás en tu vida. And I'm, but let me tell you, that's the exception. You will see God's Quinto. glory in your life. Fifth. Y conmigo. Mis generaciones Say with me, my generations son el propósito inmediato de mi llamado. Are God's immediate purpose of my calling. Son el propósito inmediato de mi destino profético. Are my immediate mi fe call. me permite levantar. My faith allows me to raise una generación para Dios. A generation for God. Escúchame, tu fe no es para tener carro nuevo aunque Dios te lo puede dar por fe. Listen, your faith is not for you to have a new car even though God can give it to you. Tu primer objetivo de la fe. The first objective of faith tus hijos. is to raise your Levantar children, tu familia. to raise your Levantar family, tu generación. to raise your generation. Para eso es la primera utilidad de la fe. That is the first utility of faith. Cuando tengas un hijo por ahí medio calavera, la fe te va a ayudar. When you have a child that is going through tu difficult times, your faith is going to help you. Your faith is going to raise them up. Sexto. Six. Dígalo. La visión de mi vida. The vision of my life. Está ligada a la visión de la iglesia. Is linked to the vision of the church. Soy parte de los propósitos de Dios con el mundo. I am part of God's purposes with the world. Mi fe me hace altamente influyente. My faith makes me highly influent. ¿Qué significa esto? Que tú eres parte del cuerpo de Cristo. What does that mean that you're part of the body of Christ? Con tu fe y la iglesia saldrás adelante. With your faith and the church you will move forward. Tú eres parte de los propósitos de Dios con el mundo. You are part of God's purposes with Dios the world. Dios te ha enrolado en la iglesia porque allí te desarrollará. He has put you in church because that's where he will develop you. Para que tú pierdas tendría que perder la iglesia. If you lose then the church will lose. Y ni las puertas de la desprevalecen contra la iglesia de Jesús. And not even the, the doors of the ages will prevail against the church. And seven. Séptimo. Diga conmigo. Say with me. Escúchame, esto es esto es la fe, sólida y férrea. This Diga. is faith. This is a solid Dios faith. Dios nunca me abandonará. God will never abandon me. Ni a mí ni a los míos. Not me, not my Soy su family. especial tesoro. I am his special treasure. My faith generates security in every circumstance of life. Believe it. Say, he will never leave me. He will never leave me. Si usted Listen. supiera los momentos más difíciles de mi vida, lo que ha significado esa frase. If you know the most difficult moments of my life, what this has meant. Que la he Dios con respeto, pero con mucha seguridad. And I have said this to God with usted respect. Que nunca me puede dejar. And I have said to Him, You will never, nunca you can never me abandon me. Usted me prometió que no me dejará. You promised me you will never abandon me. Y ha sido seguridad para mí. And that has been my my nunca security. He will never abandon Por you. Porque he en pecado, yo también he caído en pecado y no me ha dejado. ¿Qué quiere que le enseñe? Lo contrario sería un hipócrita. Father, Pastor, what if I sin? He will never leave you, even if you sin. Yo he fallado, ahí ha When I have sinned, He has been with me. Nunca te va a dejar. He will never leave you. Esa es la de una fe para That's the structure of an iron-like faith. Levántate.